இன்னைக்கு நம்ம இட்லி பொடி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த இட்லி பொடி பார்த்திங்கன்னா இட்லிக்கு தோசைக்கு உப்புமாக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாதத்தில் கூட போட்டு பேசணும் சாப்பிட்லாம் நல்லெண்ணெயே நெய்யை ஊற்றி போட்டு பேசணும் சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வாசனையாக இல்லைனாலும் கருப்பு உளுந்து வச்சு அரைச்சிருக்கிறேன் கருப்பு உளுந்து எள் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பு பூண்டு எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வாசனை ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்கும் வாங்க அதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நாம் இட்லி பொடி எப்படி அலை அரைக்கலாங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இத்தனை பொருள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ தனித்தனியாக அளவோடு சொல்கிறேன் கருப்பு உளுந்து கால் கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வெள்ளை உளுந்து இருந்தால் அதை வச்சு பொடி அரைச்சிக்கலாம் நான் எப்போயுமே கருப்பு உளுந்து தான் அரைப்பேங்க கருப்பு உளுந்து தோலில் தான் அவ்வளோ சத்து இருக்குது அதனால் நான் கருப்பு உளுந்து தான் அரைப்பேன் நீங்கள் வெள்ளை உளுந்து விருப்பப்பட்டிங்கன்னா அதே அரைச்சிக்கலாம் கருப்பு உளுந்து தான் அரைக்கணும் அவசியம் கிடையாது அதுவும் அரைச்சிக்கலாம் கடலைப்பருப்பு பார்த்திங்கன்னா நூறு கிராம் நூறு கிராம் கடலைப்பருப்பு எடுத்துருக்கிறேன் நூறு கிராம் எள் எடுத்துருக்கேன் ஒரு முழு பூண்டை உரிச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் தோல் உரிச்சு தான் போடணும் இல்லை எல்லா தம் பாலையும் தலையும் கிள்ளிட்டு கசக்கிட்டு அப்படி கூட போடலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் நான் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து தோலை உரிச்சிருக்கிறேன் நான் அப்படியும் போடுவேன் தோலை உரிக்காமல் தலையும் வாழையும் கிள்ளிட்டு நல்லா கசக்கிட்டு அப்படியே கூட போடுவேன் கருவேப்பில் சேர்த்துக்குறேன் சேர்த்துக்கிறேன் கருவேப்பில் நீங்கள் எவ்வளோ நாளும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட கருவேப்பில் நான் இவ்வளோ எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ நாளும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப்புனாலும் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு கல் உப்பு எடுத்துருக்கிறேன் காஞ்ச மிளகாய் பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்கு உங்க நீங்கள் எவ்வளோ காரம் வைப்பீங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு மிளகாவும் ரெண்டு துண்டு கட்டி பெருங்காயமாக எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ ஒன்று ஒன்றையாக தனித்தனியாக பார்த்திங்கன்னா வறுத்து எடுத்துக்கிட்டு ஆற வச்சு மிக்சியில் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்க வேண்டியது தான் இப்போ நான் ஒன்று ஒன்றா வறுத்து எடுக்க போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் இதில் பெருங்காய் கட்டிய பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் பெருங்காயம் பொறிஞ்சிருச்சு பாருங்க இதை எடுத்து இதில் போட போகிறேன் இதிலே நீங்கள் காஞ்ச மிளகாவை வறுத்து எடுத்துருங்க இப்போ வந்து மிளகாய் வறுபட்டுருச்சு இப்போ நான் மிளகாவை அந்த பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் உளுந்து நான் வறுக்க போகிறேன் நல்லா வாசனை வர்ற வரைக்கும் வறுத்துக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் உளுந்தோட வாசனை சூப்பராக வருது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாரி ஆஃப் பண்ண வேணாம் தட்டில் கொட்டிக்கோங்க இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அடுத்து நான் கடலைப்பருப்பு வறுக்க போகிறேன் அதுலேயும் நல்லா வாசனை வர்ற மாதிரி கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ரொம்ப நாள் வச்சுக்கோன்னா வீணாக போகவும் வறுக்க வச்சு கொஞ்சம் நல்லா வறுத்துக்கிட்டால் தான் அப்படியே இருக்கும் இதில் வந்து கடலைப்பருப்பும் வரப்பட்டுருச்சு நல்லா ஸ்மெல் வருது கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சி இந்த செய்தியில் நான் தட்டில் கொட்டிக்கிறேன் பாருங்கள் தட்டில் கொட்டி வச்சுக்கேன் அடுத்து நான் எள்ளை வறுக்க போகிறேன் எள் வெடித்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாங்க அது பட 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 படம் தெரிக்கும் உடனே மாற்றிக்கலாம் நெல் எள் வறுக்க ரொம்ப நேரம் ஆகாது டக்குன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சோம் ஏற்கனவே நம்ம கடாய் நல்லா ஹீட்டில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் எள் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நான் தட்டில் வெங்காயத்தையும் காஞ்ச மிளகாவையும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அரைச்சிக்க போகிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்புறம் பொடியில் ஒரு மாதிரி காஞ்ச மிளகா திப்பி திப்பியாக மொத்தமாக போட்டு அரைச்சா கொஞ்சம் திப்பி திப்பியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நான் முன்னாடி கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சிட்டோன்னா எல்லாமே ஒரே ஈவனாக இருக்கும் அதனால் முன்னாடி நான் காஞ்ச மிளகாவையும் பெருங்காயத்தையும் போட்டு கட்டி பெருங்காயத்தையும் போட்டு அரைக்க போகிறேன் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற எல்லாம் போட்டு ஒன்றா அரைச்சிக்கலாம்
இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாதி அளவு தான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா மொத்தமாக போட்டால் நல்லா அரைப்படாது அதனால் பாதி அளவு போட்டிருக்கிறேன் மீதியையும் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பாதியை போட்டு அரைக்கிறேன் அப்புறம் மொத்தமாக அரைச்சிட்டு ஒரு வாட்டி இலையெல்லாம் சேர்த்து ஒரு வாட்டி அரைச்சிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்சிருக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து குற குறன்னு வேணும்னா ஒன்று ரெண்டாக வேணுன்னாலும் அரைச்சிக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்படி அரைச்சாலும் நல்லாயிருக்கும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி குழப்பி சாப்பிட்றப்ப இட்லி தொட்டு சாப்பிட சாமையாக இருக்கும் இப்போ நான் ரெண்டாவது ட்ரிப்பு அரைக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாவது ட்ரிப்பு அரைக்க போகிறேன் இதை அரைச்சிட்டு ஃபஸ்ட்டு அரைச்சேன் இதையும் சேர்த்து ஒரு ஒரு வாட்டி ஒரு ட்ரிப்பு சுற்ற விட்டுட்டு அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் அதை அரைச்சி பிற காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதையும் அரைச்சிட்டேன் இப்போ ரெண்டே ஒன்றா கொட்டி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வாட்டி மிக்சியில் ஜாரில் ஓட்ட போகிறேன் கொட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வாசனை சூப்பராக இருக்குங்க இதில் வந்து நீங்கள் பூண்டு உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா பூண்டை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அதுமாரி கருவேப்பில் பிடிக்கலாம் கருவேப்பிலை எடுத்துடலாம் நான் எள் சேர்த்துருக்கேன் எள் பிடிக்காதவங்க எல்லையும் சேர்த்துக்க வேண்டாம் அவங்கவுங்க விருப்பம் உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை மட்டும் சேர்த்துட்டு அரைச்சிக்கோங்க அளவு இது தாங்க இப்போ நான் அது ஜாரில் மொத்தமாக கொட்டி ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுக்க போகிறேன் இப்போ நீங்கள் கடைசியாக அரைக்க முன்னாடி உப்பு போதுமா பற்றலன்னா போடணும்னா இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சம் உப்பு பற்றலை அதனால் நான் கொஞ்சமாக போட்டு அரைக்க போகிறேன் ரெண்டு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்துகிட்டு ஒரு பாட்டிலில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் நம்மளோட இட்லி பொடி ரெடி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் குற குறன்னு இருந்தால் தாங்க பிடிக்கும் ஆனால் எங்கள் பசங்களுக்கு வந்து நைஸாக அரைச்சா தான் பிடிக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா குழம்பு பிடிக்கலன்னா குழம்பு இல்லைன்னா உடனே சாதத்தில் பொடியை போட்டு நெய் இல்லைன்னா என்னால் நெய் ஊற்றி பசங்க சாப்பிடுவானுங்க அப் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நைஸாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நைஸாக அரைக்க சொல்லுவானுங்க ஆனால் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் குற குறன்னு இருந்தால் தான் கொஞ்சம் பிடிக்கும் வீட்லேயும் பிடிக்கி இப்போ நான் கொஞ்சம் நைஸாக தான் அரைச்சிருக்கேன் அவனுங்களுக்காக சாதத்தில் போட்டு பசங்க சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும் இட்லிக்கு தோசைக்கு சூப்பராக இருக்கும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பசங்க சாப்பிட்டு பாருங்கள் அது இல்லாமல் சாதத்துலேயும் போட்டு பசங்க சாப்பிட்டாலும் நெய்யோ இல்லை நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சா பசங்க சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஒரு குழம்பு இல்லை இல்லை அர்ஜெண்ட்டாக வெளியே போய்ட்டு வர்றோம் ஒன்றுமே இல்லை டக்குன்னு ஒரு டம்ளம் சாதத்தை வச்சு இந்த பொடியை போட்டு பசைஞ்சு சாப்பிட்டுலாம் இப்போ அந்த பொடி நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ நான் ஒரு சிறுவ டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு மாதம் வரைக்கும் வரும் இந்த பசங்க சாதத்தில் போட்டு பசைஞ்சு அடிக்கடி சாப்பிடாம இருந்தாங்கன்னா ஒரு மாதம் வரைக்கும் வருங்க நீங்களும் இதை மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி